வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயச்சந்திரன் கற்க கற்க சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் நாம் ஃப்ளீஸ் அப்படிங்கிற ஃபேப்ரிக்கை வந்து அனலிசிஸ் போட்டுட்ருக்குறோம் அதாவது இதில் ஏன் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஃபேப்ரிக்கை ஃபஸ்ட்டு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்னு ஃபீல் பண்ணுற ஃபேப்ரிக்கை முதல்ல எடுத்தால் தான் மற்றதில் ஈஸியாக தெரியும் ஸோ போன கிளாஸில் வந்து நம்ம ஃப்ரண்டில் இருக்கிற அந்த பேஸ் ஆன் எவ்வளவு பேக்கில் இருக்கிற ஃப்ளீஸ் ஆன் எவ்வளவு அப்படின்னு பேசியிருந்தோம் இப்போ இந்த ஃபேப்ரிக்கை பற்றி லூப் நெட் அப்படிங்கிறதுனால ரைசிங் இருக்காது அதனால் பேக்கில் என்ன ஜிஎஸ்எம் இருக்கோ அதே போட்டுக்குங்க ஆனால் ரைசிங் இருந்தால் அண்டர்ல இந்த வேர்டு இதை ரைஸ் பண்ணால் அந்த ஜிஎஸ்எம்மை விட ஒரு மூணு டு அஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் அந்த ஆப்ரேஷனுக்காண்டி ரைஸிங்கிற ஆப்ரேஷனுக்காண்டி எக்ஸ்ட்ரா ஜிஎஸ்எம் கொடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா பின்னாடி ரைஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ஷேரிங் பண்ணுவோம்ல அதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபைபர் வேஸ்ட் ஆகும்ல அப்போ டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஜிஎஸ்எம் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஜிஎஸ்எம் ஆகிருந்தால் அதில் இருந்து இந்த ஃபேப்ரிக்கை நீங்கள் ரைஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அதில் இருந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் பர்சன்ட் அக்கார்டிங் டு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளீஸினுடைய இதை கோ கோண்டை பொறுத்து வேஸ்டேஜ் எவ்வளோ ஆகும் அப்படிங்கிற ட்ரையல் போட்டு ஒரு ஆனால் த்ரீ டு ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் அதுக்கு மேலே இருக்காது அந்த த்ரீ டு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்எம் எச்சாக கொடுத்துக்கணும் இதை ரொம்ப தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ளீஸ் ஆக இருந்தாலும் இது லூப் நெட்டுங்கிறதுனால அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம ரைசிங் பண்ண போகிறதில்ல ஓகே சரி வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேர்கிற மாதிரி லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் இன்றைக்கி நம்ம அதனுடைய கண்டினியூட்டி பார்ப்போம் ஃப்ளீஸ் ஃபேப்ரிக் அப்படிங்கிற அனாலிசிஸ்னுடைய கண்டினியூட்டி இது ஏற்கனவே ஜிஎஸ்எம் நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் கிராம்ஸு ஃப்ளீஸ் யானுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் கிராம்ஸ் இதில் என்ன பியூட்டினா இந்த பேஸ் யானோட லைக்ராக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஆல் ஃபேடர் லைக்ராக ஆடுறது நீங்கள் வந்து அன்ரோ பண்ணும்போது தெரியும் அந்த ஃபேப்ரிக்கில் தனியாக வரும் அது நல்ல லென்த்தியாக எடுத்திங்கன்னா அந்த லைக்ரா மட்டும் இந்த தனியாக தெரியும் அப்படி லைக்ரா இருக்கிறதுனால நான் ஃபைவ் பர்சன்ட் டிடெக்ட் பண்ணிட்டேன் எதுலேருந்து இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து அதோட சேர்த்து நீங்கள் கவுண்ட் போட்டிங்கன்னா கவுண்ட் தப்பாகணும் அதுக்காண்டு தான் இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளை நான் அப்படியே அந்த ஃபேப்ரிக்கில் இருக்க மாதிரி எடுத்திருக்கேன் விட்டுறக்கூடாது வேண்டி ஒருவேளை அதில் லைக்ரா ஆட் பண்ணியிருந்தால் இதுலேருந்து லைக்ரா பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்ட் கம்மி பண்ணிக்கணும் இதுதான் நம்மளுடைய காட்டன் யானுடைய குவான்டிட்டி சரி இந்த லென்த் ஆஃப் யான் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ எவ்வளவு நீளம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்குள்ள எவ்வளவு நீளம் இருக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணும் இந்த ஃபேப்ரிக்லேருந்து ஒன்று லூப் லென்த் வேணும் அதுக்கடுத்து வேல்ஸ் பரிஞ்சு கோர்ஸ் பரிஞ்சு என்னணும் இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஏற்கனவே சிங்கிள் ஜெர்சி ஃபேப்ரிக்கில் பார்த்துருக்கோம் லூப் லென்த் எடுக்கிறது எப்படி நூறு ஊசியினுடைய யானை பிரித்து லென்த் அளந்து என்ன வருதோ அதை வந்து டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படியே வச்சிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஊசிக்கு அதாவது இண்டஸ்ட்ரியில் சொல்கிறது டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் டூ நைன் சென்டிமீட்டர் வந்திருக்கு இந்த ஃபேப்ரிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் வேல்ஸ் பரிஞ்சு அப்படிங்கிறது ஹர்ஜானில் என்றது கோர்ஸ் பரிஞ்சுங்கிறது வெட்டிக்கலாம் டெக்ஸர்னு சொல்ல முடியாது டூ இன்ட்டு டெக்ஸர் போட்டிங்கன்னா கோர்ஸ் பரிஞ்சு டைரெக்டாக ஒன் இன்ச்சுக்கு எண்ணிடுங்க இந்த ஃபேப்ரிக்கில் நான் எடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் வேல்ஸ் பரிஞ்ச் தேர்ட்டி சிக்ஸு கோர்ஸ் பரிஞ்ச் ஃபிஃப்டி சிக்ஸு லூப் லென்த் வந்து பாயிண்ட் டூ நைன் இந்த பேக் சைடில் இருக்கிற யானுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ அந்த லூப் லென்த்து எடுக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கு அதுவும் நூறு ஊசி தான் எடுக்கணும் இதுவும் நூறு ஊசி தான் எடுத்தோம் அதுவும் நூறு ஊசி தான் எடுக்கணும் ஸோ அப்போ அது எந் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்த பிறகு இந்த ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் என்பது நத்திங் பட் ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருடைய இன்ச்சு தான் ஒரு மீட்டருடைய இன்ச்சு தான் ஏதோ ஒன்று கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க இது அப்படியே ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாத்துக்குமே வரும் லூப்பில் இருக்குது ஃபேப்ரிக் டு ஃபேப்ரிக் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அதை மாற்றிக்கணும் இது தேர்ட்டி சிக்ஸு இந்த ஃபேப்ரிக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷனில் இந்த ஃபேப்ரிக் உள்ளது நாளைக்கு நீங்கள் வேறு ஒரு ஃபேப்ரிக் எடுத்தீங்கன்னா இதை மட்டும் மாற்றுங்க இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் மல்டிபிளை தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் இன்டு லூ பிளன் இன்டு கோர்ஸ் பரிஞ்ச் இன்டு வேல்ஸ் வேல்ஸ் பரிஞ்ச் இன்டு கோர்ஸ் பரிஞ்ச் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் வந்து இது சென்டிமீட்டரில் இருக்குது லூ பிளந்து வி ஆர் கன்வெர்டிங் இன்டு மீட்டர் அவ்வளோதான்
இருக்கிறதுனால கண்டுபிடிச்ச <laughs> 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 Into 36 into 56. இது வந்து வேல்ஸ் பரிஞ்சு கோர்ஸ் பரிஞ்சு அது சிட்டிஸ் என்ன கண்டிச்சு அதே தான் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதே ஃபார்மில் தான் இங்கே ஒன்லி லூப் லென்த் மாறும் வேறு எதுவுமே மாறாது இது தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் இது அதே தான் ஒன்லி லூப் லென்த் மட்டும் மாறும் மாறினா உங்களுக்கு என்ன லென்த் வந்திருக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி டூ மீட்டர்ஸ்னு லென்த் வந்திருக்கு அகெயின் இதனுடைய வெயிட் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் கிராம்ஸ் ஃப்ளீஸ் யானுடைய வெயிட் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் கிராம்ஸ் இங்கே லைக்ரா இருந்ததுனால மைனஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் போட்டேன் இதில் லைக்ரா இல்லை அதனால் அப்படியே போட்டிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் டிவைடட் பை ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி டூ மல்டிப்ளை தௌசண்ட் போட்டால் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ டெக்ஸ் இது எவ்வளோங்க டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ டெக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் நைன்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ போட்டால் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னா இட் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்கவுண்ட் ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் இது ஃபைனர் கவுண்ட்டு இது கோர்ஸர் கவுண்ட்டு ஆல்ரெடி வி ஹவ் டிஸ்கஸ் திஸ் பின்னாடி இருக்கிற யானை எப்போவுமே கொஞ்சம் கோர்ஸராக தான் இருக்கும் என்னென்னா அது அந்த இந்த நெட் ஃபேப்ரிக்னுடைய ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கண்டிஷன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி பேக்கில் இருக்க யானை அதே மாதிரி அன்ரோ பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா அந்த யானை ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது வெரி 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 பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த யான் ஸோ எதையுமே நம்ம அசியூம் பண்ணலை எல்லாமே நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சாம்பிளில் இருந்து தான் எடுத்தோம் லூப் லெந்த் எடுத்தோம் வேல்ஸ் பரிஞ்சு எடுத்தோம் கோர்ஸ் பரிஞ்சு எடுத்தோம் வெயிட் எடுத்தோம் ஒவ்வொரு யானை வெயிட் எவ்வளோ இருக்குன்னு எடுத்தோம் அதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃப்ரண்ட் யான் எவ்வளோ வெயிட்டு பேக் யான் எவ்வளோ வெயிட்டு என்ன மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன லூப் லென்த் சொல்லணுங்கிற கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஆல்ஃபிடர் லைக்ராக இருந்ததுனால நான் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஜிஎஸ்எம்ல கம்மி பண்ணிட்டேன் எவ்ரி திங் வி ஹவ் டேக்கன் ஃப்ரம் தி ஃபேப்ரிக் இட் இஸ் பாசிபிள் டு அனலைஸ் தி ஃபேப்ரிக் அண்ட் டேக் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன் விச் யூ நீட் டு மெயின்டைன் தி குவாலிட்டி அண்ட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஃபேப்ரிக் So it's very important. நீங்கள் ரொம்ப 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 முக்கியம் திரும்ப திரும்பி அழுத்தி அழுத்தி சொல்கிறேன் சித்திரமும் கை பழக்கம் செந்தமிழும் நா பழக்கம் நீங்கள் நிறைய ஃபேப்ரிக் அனாலிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இண்டஸ்ட்ரி வில் கம் இன் டுவர் கண்ட்ரோல் இதை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் அது எத்தனை பேர் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல ட்ரை டு டூ இட் வெறுமனே படித்து வெறுமனே பார்த்து எந்த பயனும் இல்லை ப்ராக்டிக்கலாக ஃபேப்ரிக்கை எடுத்து என்னைக்கு நீங்கள் உட்காடுறீங்களோ அன்னைக்கு தான் உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும் ரைட் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடம் வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ஜெயச்சந்திரன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ வெரி மச்